ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അതിനു വേണ്ടി ബസ്മതി റൈസ് നാല് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചിക്കന് ഇതുപോലെ വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒന്നര കിലോ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പിടി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇതിൽക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ മാഗി ക്യൂബ്സ് അതൊരു മൂന്നര പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാമ്പ് വേണം ഇനി റൈസ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് ഗ്രാമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ഒന്ന് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അഞ്ച് ഏലക്കായ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഓരോ പീസും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കൻ ചിക്കൻ പീസസിലും ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പോട്ടിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നിരപ്പാക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്ക പൊടി ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് പൊടി ഇവ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മാഗി ക്യൂബ്സ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ മാഗി ക്യൂബ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ലാന്ന് പക്ഷെ ഈ ഒരു റൈസിന് ഈ ഒരു മാഗി ക്യൂബ്സിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് അധികമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴേ ഈ റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴൊന്നും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആവുമ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ മൂന്നര പീസാണ് ഞാനിതിന് വേണ്ടി എടുത്തത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കനിലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ശരിക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് ഇനി സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ക്യൂബ്സിൽ തന്നെ നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാവും പാകം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഓരോ പീസസിലും മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂറോ ര രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സാൾട്ട് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല പാകത്തിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചിക്കനിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാഗി ക്യൂബ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സാൾട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് അതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആ ചിക്കനൊന്ന് 
ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിരുന്ന റൈസ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കന് ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വേണം ഇത് വേവിക്കാൻ കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഓരോ പീസസും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ റൈസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഈ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിലെ ഉള്ളരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാൽ പുറം ഭാഗം ആ ഓവറായിട്ട് വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആവുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം അത് റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വീണ്ടും ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഓരോ ഭാഗം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഡ്രൈഡ് ലെമനൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം റൈസ് മുഴുവനായും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്കിൽ സാഫ്രോൺ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാഫ്രോൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിൽക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യെല്ലോയും റെഡും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർഫുൾ ആവും നമ്മുടെ റൈസ് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് വെച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ റൈസിന് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണിപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ സ്മെല് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പതുക്കെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിലത്തെ ഈ പട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇനി അടിയിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയും ചിക്കനൊക്കെ അടി ഭാഗത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് റൈസ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാവും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതൊന്ന ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാൽ കുറച്ച് യെല്ലോ റൈസും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടിത് അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല ഇതൊന്നിച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കളി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ
അപ്പോഴേ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച റൈസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കനും റൈസും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് വെക്കാൻ നല്ലത് ഇതിലും കുറച്ച് വലിയ പ്ലേറ്റാവുമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഈ ഒരു റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മന്തി റൈസ് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ അതും അല്ല അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേ